страница 78. Харибо! Дыба варишь еще, лока пробежа, не протяги рассади. Дыба варишь еще, лока пробежа, не протяги рассади. Дыба варишь еще, лока пробежа, не протяги
Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 We're reading Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 15, The Pandavas Retire Timely, Text Number 42. Читаем Шримад Бхагаватам, песня первая, глава пятнадцатая, своевременный уход пандов, текст сорок второй. Тридве, тридве, кудва, кудва, ча, ча, панчатвам, панчатвам. Touch, touch, chai katve, chai katve, ah juhon, ah juhon, muni, muni, sarvam, sarvam, atmani, atmani, ajuhavit, ajuhavit, brahmani, brahmani, atmanam, atmanam, abhyaye, abhyaye, Tridve hudva cha panchatvam Tridve hudva cha panchatvam Tash chai katve johon muni Tash chai katve johon muni Sarvam atmani ajuhavit Sarvam atmani ajuhavit Brahmani atmanam avyaye Brahmani atmanam avyaye Tridve hudva cha panchatvam Tridve hudva cha panchatvam Tash chai katve johon muni Tash chai katve johon muni Sarvam atmani ajuhavit Sarvam atmani ajuhavit Brahmani atmanam avyaye Brahmani atmanam avyaye Tridve hudva cha panchatvam Tridve hudva cha panchatvam Tash chai katve johon muni Tash chai katve johon muni Sarvam atmani ajuhavit Sarvam atmani ajuhavit Brahmani atmanam avyaye Brahmani atmanam avyaye Tridve hudva cha panchatvam Tridve hudva cha panchatvam Tad chai katve juko muni Tad chai katve juko muni Sarvam atmanya juhavi Sarvam atmanya juhavi Brahman yatmanam avyaye Brahman yatmanam avyaye Tridve hudva cha panchatvam Tridve hudva cha panchatvam Tad chai katve juhon muni Tad chai katve juhon muni Sarvam atmanya juhavi Sarvam atmanya juhavi Brahman yatmanam avyayim Brahman yatmanam avyayim 
Ritme hutva cha pancha tvam. Ritme hutva cha pancha tvam. Tachai katve juhut muni. Tachai katve juhut muni. Sarvam atma adhut hari. Sarvam atma yajnu hari. Brahman yatma aryaye. Brahman yatma aryaye. Tritve hutva cha pancha tvam. Tritve hutva cha pancha tvam. Tachai katve juhut muni. Tachai katve juhut muni. Sarvam atma yajnu hari. Sarvam atma yajnu hari. Brahman yatma nam aryaye. Brahman yatma nam aryaye. Pashnavis. Тридцатьдвадцатьдвадцатьдвадцатьдвадцатьдвадцатьдвадцатьдвадцатьдвадцатьдвадцатьдвадцатьдвадцатьдвадцатьдвадцатьдвадцатьдвадцатьдвадц
как об императоре всего мира и главе династии Куру. Это ощущение свободы от материальных отношений, как и свободы от материального заточения в грубом и тонком окружении, позволяет даже в этом материальном мире свободно действовать в качестве слуги Господу. Эта стадия называется Дживан Муктой, или стадия освобождения, достигнутого еще в материальном мире. Таков метод, с помощью которого можно положить конец материальному существованию. Нужно не просто считать себя браманом, но и действовать как браман. Тот, кто всего лишь считает себя браманом, является имперсоналистом, но тот, кто действует как браман, чистый, преданный. Мы читаем о том, как Махараджа Ришкира получил известие об уходе Господа Кришны из этого материального мира и всей династии Яду. The Pandavas had already been warned by Narada Muni that the Lord will depart from the world soon, and when He departs from the world, then you should also retire from the world. Пандавы уже были предупреждены на Муни о том, что Господь Кришна скоро уйдет из этого мира, и как только Он уйдет, вы тоже должны будете оставить все. Пандавы были полностью, пандавы были душами, полностью предавшимися Верховному Господу Кришне. And they could not live in the world without Lord Krishna being present. И они не могли жить, продолжать жить в этом мире, в котором уже не было Господа Кришны. So when they got the news of Lord Krishna leaving the world, then they immediately also prepared to detach themselves from the world. И когда они получили известие о том, что Господь Кришна ушел из этого мира, они приготовились к тому, чтобы тоже покончить с этим материальным миром. И в сегодняшнем тексте, так же, как и во вчерашнем, мы слушаем о том, как Махараджи и Пишлира полностью обрезает все свои связи с этим миром. 
uh, he gave up the material body, the material elements, and he identified himself with the Brahman. Он он отказывается от привязанности к материальному телу, он отбрасывает эти материальные элементы и начинает осознавать себя как духовное существо. We are all Brahman. We are all spiritual beings. Мы все Brahman, мы все духовные существа. But Lord Krishna is para Brahman. He is the supreme Brahman. А Господь Кришна — это пара Брамана, высший или верховный Браман. So we have an, an eternal relationship with Lord Krishna, just like the part and the whole. Таким образом, у нас вечные отношения с Кришной в, так же, как часть а, соотносится с целым. Just like the hand is a part of the body, and what, but when the hand is cut off from the body, it is useless. Например, рука является частью тела, но если она отрезана, она бесполезна. Точно так же и мы, если мы отделены от Кришны, то мы бесполезны. We have no purpose in the world, but we are thinking our purpose is sense gratification. У нас нет такой э, цели э, в чувственном наслаждении. Мы лишь думаем, что цель нашей жизни в этом. Но духовное знание пробуждает нас к пониманию своей собственной духовной природы. Так мы начинаем себя осознавать частью Брамана. Just like a spark and the fire. The spark has the qualities of the fire. Так же, как искра э, несет в себе качество целого огня. Within the spark there is also heat and light. А, из, искра также э, испускает тепло и свет. In the same way the living entities, all of us, We are all living entities. We have the qualities of Krishna, but not in the same quantity. Так и мы, поскольку являемся частицами Кришны, обладаем теми же качествами, что и он, но не в той же, не в том же количестве. So Maharaj Parikshit completely gave up the material connection and fully connected himself on the spiritual platform. Итак, Махараджа Парикшит э, оставил свои связи с материей и полностью сосредоточился на духовном уровне. So coming to the spiritual platform, we should understand that there are also activities on the spiritual platform. Путь на духовную путь на поднятие на духовный уровень предполагает активное действие на духовном уровне. Those persons whose knowledge is not complete, they may realize themselves as Brahman, but they, have, they don't know what are proper activities. Те, чьи знания не до конца правильны, они осознают себя Браманом, но не понимают правильные действия на уровне Брамана. So these people are called impersonalists or Mayavadis. Такие люди с неполным знанием называются имперсоналисты или маявади. They have knowledge of the Brahman, but they don't know what is their actual function. Они знают о Брамане, но не знают его uh, истинное назначение или действие. Just like they can recite Aham Brahmasmi, Aham Brahmasmi, Aham Brahmasmi, meaning I am spirit soul. Такие Майвади повторяют Хамбрамасми, я есть духовная душа. So they, they know their spirit souls and they're detached from the material world. Они знают, что они духовные души и отрекаются от материального мира. But they have no knowledge of what is spiritual activity. Но у них нет знания о духовной деятельности. They simply stop activities. Поэтому они uh, прекращают деятельность. Anything, anything, 
не хотят ничего слушать, не хотят ничего видеть и не хотят ничего говорить. Sometimes we say, see no evil, hear no evil, and speak no evil. No evil. Don't see any bad thing. Не хочу видеть ничего плохого, ничего слышать плохого, ничего говорить плохого. So we have to understand that yes, we agree to that. We don't want to see the evil things, but we want to see the the pure, the good thing. Мы согласны с тем, что мы не должны созерцать и слушать и говорить негативное, но мы хотим видеть, слушать и созерцать и говорить о духовной вещи. Мы не хотим слушать всякую чушь, но мы хотим слушать катху о Кришне. Like this, we have to understand that there are spiritual activities. Таким образом, мы понимаем духовную деятельность. Mayavadis are thinking no activity. Mayavadi думают, что деятельности не должно быть. But the devotee is thinking activities dedicated in Krishna's service. Но преданная мысль – это деятельность должна быть посвящена служению Кришне. Например, все мы здесь собрались сегодня утром на утреннюю программу, и вся эта утренняя программа посвящена Господу Кришне. Но иногда мои вады тоже worship Кришне. Иногда Майвади тоже поклоняются Кришне. Они даже могут повторять Хари Кришне. Они могут даже читать Священное Писание. Но цель этих материалистов – стать единым с Кришной. Поэтому их цель не стать преданным Кришне, а стать равным Богу. Кто-нибудь из вас хочет стать Богом? Откликается вам такая идея? А мы все хотим стать Богом, не так ли? That's why we're here in this material world. Именно поэтому мы здесь в материальном мире. Krishna gives us all an opportunity to be little gods here in the world. Бог каждому из нас дал здесь возможность быть маленьким Богом. We're all thinking, I'm the center of the universe. Мы же все думаем, я пик земли. You know Copernicus? There was a person called Copernicus. Ah, был такой был такой известный человек Коперник. So Copernicus, he 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 pointed out that the Earth is not the center of the universe. Коперник утверждал, что Земля не является центром вселенной. In other words, you are not the center of the universe. Другими словами, ты не центр Вселенной. Но согласно ведическому знанию, как раз таки Земля является центром Вселенной. Но современные ученые придерживаются теории, позиции о том, что э, Солнце является центром Вселенной, вокруг которого вращаются все планеты. Так или иначе, Прабхупада в комментарии подчеркивает о том, что преданный знает, как действовать на духовном уровне. What is the nature of spiritual activity? Какова природа духовной деятельности? 
The nature of spiritual activity is the more you do it, the more you want to, the more pleasure you get from it. А природа духовной деятельности такова. Чем больше вы действуете на духовном уровне, тем больше блаженства вам это приносит. Например, повторение Хари Кришна. Чем больше мы повторяем Хари Кришна, тем больше мы этим наслаждаемся и испытываем блаженство. In the beginning, initially, we don't have so much taste. В начале пути и нашего повторения мы не испытываем большого вкуса. Рупа Госвами gives the example about a person who has jaundice. Рупа Госвами приводит пример человека больного желтухой. Did you ever have jaundice? У кого-нибудь была желтуха из вас? No. Кришна сейвас. А? Кришна сейвас. Кришна сейвас. No. Jaundice is a disease of the liver. Желтуха – это болезнь печени. I remember when I went to India, very first time I went to India, it was uh, the summer and it was very hot. А когда я первый раз приехал в Индию, это было летом, и там была страшная жара. And you know, I'm also from a cold country, England. It's very cold. Wet and windy, you never see the sun. А я приехал с такой стороны, где солнца в помине никогда не было. Там всегда влажно, сыро и ветрено. You may be cold here, but you see the sun. А это Англия. Там постоянно солнце, там постоянно холодно и нет солнца. But England is a bit like Moscow. Moscow also they don't see the sun. А Англия подобна Москве, там тоже редко солнце. So. When I went to India, it was summertime, and it was forty something degrees. Ah, uh, итак, я приехал в Индию летом, и там была адская жара больше сорока градусов. And I'd never been in such a hot climate before. Я сроду в таком жарком климате никогда не был. And when I went to India at that time, there was no bottled water. They didn't have bottles of water to purchase at that time. А в те времена, когда я приехал в Индию, в те годы вода бутилированная вообще не продавалась нигде. You were supposed to boil the water and filter it, and then only you could drink it. А чтобы воду пить, ее сначала нужно было отфильтровать, потом закипятить. So anyway, I was there in India. I was in Delhi. And we had a very we had we had the deities Radha Partha Sarathi in the temple. We had a very small apartment. И я в то время приехал в Дели, и у нас был тогда еще первый маленький храм, где стояли божества Шиширатха Партха Сарати. Big Radha and Krishna marble deities. А это были большие мраморные божества Радхи Кришны. And we were about four devotees. А нас было всего четверо преданных. So we were trying to maintain the temple there in Delhi. И мы как-то пытались поддерживать этот храм в Дели. And it's very, very hot. Delhi is unbearable. А и это было. In the summer it's very hot. In the winter it's very cold. Это было невыносимо, поскольку летом очень жарко, а зимой очень холодно. Even Srila Prabhupada used to talk about the weather in Delhi, how the climate there is very bad. Даже Шила Прабхупада как-то говорил о том, что климат в Дели очень плохой. In the winter, very cold, foggy, you know, there's no sun. Зимой климат очень холодный, очень туманный, нет солнца. And in the summer, very, very hot. А летом очень душно и жарко. Forty-five, sometimes fifty degrees. Forty-five, или даже пятьдесят градусов по Цельсию. So hot, the road will melt. The tar on the road will melt. А то есть такой такая жара, что аж асфальт мягким становится, плавится. You have to be careful. Sometimes your shoes get stuck in the tar. Нужно быть внимательным, иногда тапки прилипают прямо, вылипают асфальт. So I was living there in Delhi, and I got jaundice. И вот я в то время жил в Дели, подхватил желтуху. And I went to the doctor. And I, I 
I thought I'd get some medicine from the doctor. The doctor said, oh, you've got jaundice. I said, is this some medicine? He said, no, no medicine. Я пошел к доктору и говорю, что со мной, доктор? Он говорит, да, это желтуха. А есть какое-то лекарство? Да никакого лекарства нет. Он говорит, да, просто больше отдыхай. So, you know, I went back to the temple and I didn't know what to do, but there was one man there who told me, he said, oh no, he said, you have to drink sugar cane juice. А я вернулся в храм и не знал, что делать, я болею, и один, пред... один человек мне в храме сказал, все, что тебе нужно, это, продолж... это сейчас все время пить сок сахарного тростника. So I thought, oh, I like sugar cane juice. Я подумал, о, как вкусненько, я люблю сахарный тростник. So they got me a nice big glass of sugar cane juice, but when I drank it, I, I spat it out. It was horrible. What is this? И он мне принес целый стакан свежего выжатого сока сахарного тростника, и я попил, я чуть не сплюнул. Ну то есть что это за ужас такой? They said this is sugar cane juice. I said no, it's not. It's horrible. А он сказал, ну как это, сок сахарного тростника, я говорю, да нет, это какой-то ужас просто. They said, no, because you're sick, because you have jaundice, you cannot taste the sweet. А он ответил, нет, это сейчас у тебя желтуха, и поэтому ты сладкое не чувствуешь. But they said, you have to drink this. Но ты должен пить это. Oh, yeah. О, боже, ладно. They said, this is how you will cure the jaundice. И он говорит, это вот способ вылечить желтуху. You drink this and keep drinking gradually, gradually, you, you get better. А, постепенно пей, пей, не прекращай, станет легче. But in the beginning it tastes so bitter, it tastes like engine oil or something. <laughs> Но вначале, когда пьешь из-за болезни, оно кажется таким горьким, как будто машинное масло пьешь. But This is how you, some, because of the disease of the liver, you cannot taste the real taste of the, the sugar cane juice. Но это только потому, что больная печень, из-за этого невозможно почувствовать сладкий вкус сахарного So, Rupa Goswami gives this example in his Upadesha Amrita. Rupa Goswami приводит этот пример в своей книге Upadesha Amrita. It says, in, just as people with jaundice cannot taste sweetness, People in material life cannot taste the sweetness of devotional service. Так же, как люди больные желтуха не могут почувствовать сладкий вкус, так же и люди больные в материальном мире не могут почувствовать сладость святого имени. They are thinking, chanting Hare Krishna and serving Krishna is something material. Они думают, что воспевание Хари Кришны, служение Кришне это что-то материальное. And they do not find the pleasure in it. И не находят в этом никакого наслаждения. Because they have a strong attachment to material life. Поскольку в, на, в этот момент у них сильная привязанность к материальной жизни. Because they are very attached to the material body and things in relation to the body, they cannot appreciate the pleasure of service to Krishna. Поскольку они очень привязаны к материальному телу и мыслят рамками материального тела, у них нет никакого удовольствия к, к служению, к духовной практике. What should, what can they do to help и как им помочь себе в этом случае? They have to do to им нужно э, совершать служение Кришне. Им нужно продолжать это, даже если они пока еще не чувствуют удовольствия. И постепенно они начнут чувствовать это наслаждение. Так же, как в начале, когда мы начинаем повторять один круг, нам кажется, это, о, о Боже, я устал. You know, that's my example for the day. Мы вначале начинаем один круг, все повторять, думаем, Боже, я всю свою джапу за день наконец-то But gradually, you start, if you keep chanting, you can start to increase, and you can chant more rounds. Но если мы продолжаем воспевание, то мы увеличиваем количество кругов и повторяем больше. And you go on chanting, and the more you chant, the more you get a taste. 
мы продолжаем воспевание, и чем больше мы воспеваем, тем больше мы начинаем чувствовать вкус воспевания. И также точно чтение книг подобных Шимад Бхагаватам. Вначале чтение кажется трудным. In the beginning, reading a book like Srimad Bhagavatam, we kind of, oh, this is very dry philosophy, not very interesting. Вначале, когда мы беремся за книги подобные Шимад Бхагаватам, она начинает казаться, о, это сухая философия, нет интереса. But if they keep reading, then gradually they will take pleasure in these books. Но если мы продолжаем читать, то постепенно мы начинаем чувствовать вкус к этим книгам. It takes time to awaken a taste for the spiritual activity. Но требуется время для того, чтобы пробудить вкус к духовной деятельности. Just like Prabhupada said, when he first heard Bhaktisiddhanta Sarasati speaking, he said, I could not understand what he was talking about. Как Шрила Прабхупада вспоминал, что uh, когда он первый раз услышал uh, uh, лекцию Бхакстанта Сарасвати, он вообще не понял, о чем тот говорит. Но он не уходил. И он не уходил, и постепенно Прабхупада стал понимать, uh, о чем говорит uh, его учитель. So That on the spiritual platform there are activities. Поэтому мы должны понять, что на духовном уровне присутствуют деятельности. Not only are there activities, there are also relationships. И не только деятельность, но и взаимоотношения. Impersonalists they think only of oneness, becoming one. А uh, имперсоналисты мыслят только uh, чем-то единым, они хотят слиться. Буддисты мыслят тем, что все вокруг ничто. So they also don't in any они также из-за этого не верят в отношения. Right? A, a retreat, sometimes people come to Thai, there's a place in Thailand. There's a Buddhist temple there. People like to go there for the Buddhist retreat. Иногда uh, люди собираются на буддийский ретри ретрит в одном месте в Таиланде есть буддийский храм особый. You know, Buddhism very peaceful. You know, no no activity. Uh, там все очень мирно, никакой деятельности. No relationships. Никаких взаимоотношений. So they go to the Buddhist retreat. They will tell you, don't talk to anybody. А поэтому, если вы соберетесь э, вдруг на буддийский ретрит, то э, совет вам не разговаривайте ни с кем. Don't even look at other people. А, дается совет, даже не смотрите ни на кого. Just be peaceful. Close. You can close your eyes. Don't go to sleep. А вы должны быть умиротворены, закрыть глаза, но не спать. Иначе палкой получите. Вот таков буддизм. Они хотят все остановить, все прекратить, потому что их понимание – это реальность ничто. And you are not real. Uh, этот мир нереален, и ты сам нереален. There, some Buddhist temple, they will keep a dead body. В некоторых буддийских храмах они трупы хранят. And you, you sit and you meditate on the dead body, seeing the dead body. Uh, их иногда они практикуют сидеть возле мертвого тела, медитировать на это. Their meditation is This is what we're simply a dead body. We're simply this is our destiny. This is the end. Это их таково точка назначения. В этом конец все. Мертвое тело ничто. In Thailand, every Buddhist temple has a crematorium. В Таиланде каждый буддийский храм имеет свой крематорий. And it's about the only time people go to the Buddhist temple. 
И это единственный раз, когда люди посещают буддийский храм. А вот кто-то умирает, и туда приносит в виде труба. Очень красивый храм. Но никто туда не ходит, пока тебя туда не принесут. Единственный храм, куда мы ходили, это храм Ямараджа. So that's one temple we all have to go to. Мы часто туда ходили. But we have to understand that there are activities on the spiritual platform. Но нам нужно понять, что вся наша деятельность может проходить на духовном уровне. And these activities are based on devotional service. И эта деятельность основана на преданном служении. When you begin to hear and chant, do service for Lord Krishna, it is not material, it is transcendental. Когда мы начинаем слушать, говорить, созерцать в связи с Кришной, то это не материально, а духовно. And that you can see that we get more and more pleasure when we engage in these activities. И мы можем видеть, что занимаясь себя в этой деятельности, мы начинаем испытывать больше и больше наслаждения. Just like when we worship the deities. Так же, например, как мы поклоняемся Божествам. Yeah. Could you imagine worshiping a statue? А можете себе представить поклонение просто статуи? If it was just some stone statue, could you imagine you would take so much pleasure in That washing and cleaning and decorating a statue. Как вы думаете, если бы просто какому-то памятнику каменному поклонялись, мы его чистили, вы испытывали бы наслаждение? But because the Lord is present in the deity, we take pleasure in it. Но поскольку Господь присутствует в Божестве, то мы испытываем наслаждение в деятельности. And we take pleasure in coming to see the deity. Мы испытываем наслаждение даже просто приходя и созерцая Божество. Just like people who go to temple every morning to see the deity. А именно поэтому люди приходят каждое утро в храм и созерцают божество. There are many temples like that that every morning people have to come and see the deities before they will go to work. Очень много храмов мест, где люди приходят каждое утро перед работой и созерцают божество. Because they understand their work, everything is it. For the pleasure of God. Поскольку они понимают, что все предназначено для наслаждения Господа. So it's not ordinary. It's not of the material world. И это не просто что-то обыденное в материальном мире. The activities of devotional service are completely pure and transcendent. Деятельность в преданном служении полностью чиста и трансцендентна. And the nature of devotional service is, is all, it's a very dynamic thing. It's increasing. The pleasure is increasing more and more. Деятельность в преданном служении – это очень динамичная вещь. Она усиливается, наслаждение усиливается все больше и больше. But the, the material pleasure, the, work, the pleasures of the material world, they get less and less every time. И тогда наслаж... так называемое наслаждение материального мира становится все мельче и мельче. You watch a movie, you watch it one time, you may enjoy it. Watch it a second time, less pleasure. Third time, very boring. После этого смотрите один раз, смотрите еще раз фильм какой-нибудь и не очень много наслаждения. Еще раз, еще меньше, еще раз вообще наслаждение уходит. But devotional service. More, more, more and more pleasure. А, но преданное служение все больше и больше и больше наслаждения. Provided we're actually having the mood of serving Krishna. При условии, если при этом мы сохраняем настроение служения Кришне. That mood, what should be the mood in service to Krishna? Mood is we don't want anything from Krishna. А, и какое же настроение должно быть при этом служении? Настроение ничего не хотеть взамен от Кришны. Мы не хотим, чтобы Кришна становился нашим слугой. Мы хотим служить Кришне. 
Мы хотим развить настроение слуги. So Maharaj, you just, yeah, you just fully realized in this matter. И Махараджа Киштир как раз полностью осознал себя в этом качестве. He had no doubt. He knew everything about his actual position and the relationship with Krishna. У него не было никаких сомнений. Он полностью был убежден в своем духовном положении и служении Кришне. So he completely gave up this material world and fully absorbed himself in the service to Krishna. Поэтому он полностью оставил все привязанности к материальному миру и полностью погрузил себя в служение Кришне. To to Таким образом он подготовил себя к возвращению обратно домой на к Богу. И мы также можем обрести освобождение уже в этой жизни. You have to use the body, mind and words in the service of the Supreme. Then you are a liberated soul. Нужно только использовать тело, ум и речь в служении Кришне, и мы станем освобожденной душой. Hmm? Jiva Mukta. Jiva Mukta means a liberated jiva, a liberated soul. So who is a Jiva Mukta? One who uses the body, the mind and words for the service of Krishna. Jiva Mukta, освобожденная душа, Mukta, Jiva, освобожденная Jiva. И кто становится освобожденной душой? Тот, кто использует тело, ум и речь в служении Кришне. We don't have to wait until we leave this world. We can be liberated now in this lifetime. Таким образом, чтобы достичь освобождения, нам не нужно ждать э, смерти, окончания жизни. Мы можем быть освобожденными уже в течение жизни. This movement is for liberated souls. Это движение для освобожденных душ. Not for conditioned souls. Не для, а, а не для, не для обусловленных душ. But all the devotees, they're actually who are Genuine devotees, they are liberated souls. They have nothing. They want nothing from the material world. They simply are happy to serve Krishna. You can see the altar is looking so beautiful today, very beautiful. Посмотрите, какой сегодня чудесный алтарь. Все очень красиво. It's the expression of the devotion. Это выражение преданности. Преданные украшают алтарь для наслаждения Кришны. И это не материальная деятельность. Будут какие-то вопросы? Извините, может быть, сразу переводу, но mm -hmm. чуть-чуть mm -hmm. а, Вопрос. Вопрос про отношения. The question about relations. Да. А, нам а, очень... То есть мы знаем, что есть первое оскорбление, оскорблять и критиковать преданных. Да. We know the first, um, uh, first um, offense of holy name is blaspheme devotees who uh, sincerely or dedicate themselves to distribute uh, holy, uh, uh, holy name. Но зачастую, вот именно общаясь с преданными, ты получаешь от них больше всего каких-то сложных uh, моментов, то есть ну, каких-то неприятностей, каких-то боли получаешь от них. But uh, sometimes, even in association with the devotees, we feel some pain. Что является фундаментом, чтобы все-таки не критиковать и продолжать строить отношения? So even in relations with the devotees, even if we feel somehow whether some pain or some maybe miss. Uh, misunderstanding between each others. H how to? What should be basis uh, for keep the good attention, uh, good good, uh, good mood for uh, toward to devotees and not criticize them and keep our uh, proper mood for them? 
while we feel pain because we are still in the bodily conception of life. Мы чувствуем боль в общении с преданными, потому что мы по-прежнему продолжаем находиться в рамках э, концепции тела и ума. Just like when Prabhupada came to New York, there were some American Negroes there, the both black-bodied Americans living in the temple. Когда Шила Пропада однажды приехал в Нью-Йорк, в храме в то время жил один преданный в, в афроамериканском теле. So one of the boys went to meet Prabhupada and he said to Prabhupada, he said, how, he said, you know, some of the devotees here, they're not very nice, they're, 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 they're prejudiced and they, 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 they insult me because I'm black. И uh, он при встрече с Пропадой пожаловался, что некоторые преданные унизительно ко мне относятся, потому что я негр, я черный. And Prabhupada said to him, he said, yes, he said, your body may be black, but you know you're a soul, you know you're not the body. Шила Пропада сказал, да, твое тело черное, но ты не тело, ты являешься душой. So they're criticizing your body. Они критикуют твое тело. But you're not the body. Но ты, ты же не тело. So you shouldn't feel any offense. Поэтому ты не должен чувствовать никакое, никакого оскорбления. So they are ignorant to criticize you and to be prejudiced. That's their ignorance. Они критикуют тебя просто вследствие своего невежества. They are at fault for doing that. They are wrong to do that. А это их недостаток, потому что они так делают, они неправильно поступают. But if you feel pain, that is your ignorance. Но если ты при этом чувствуешь боль, это теперь твое невежество. That is your fault. И это теперь твой недостаток. Because you're not the body. Поскольку ты не тело. You know, somebody may insult you, they're insulting the body, but you're not the body. И тот, кто пытается оскорбить тебя, он оскорбляет твое тело, а не тебя, ты не тело. So the, the problem, this problem with relationships are coming because we're still in the bodily conception of life. Поэтому, если мы чувствуем какие-то сложности в общении, то это происходит только лишь вследствие телесной концепции. So Lord Chaitanya says, Jeev Jago, wake up! Come out of that ignorance! Come to the spiritual platform! Поэтому Господь Читание говорит, проснитесь, выйдите из этого из влияния тела, этой иллюзии, поднимитесь на духовный уровень. When we know we're not the body, we won't worry about what people do to us. Поэтому, если мы понимаем, что мы не тела, какое дело, что люди думают о нас? Ну, we have to detach ourselves from this material body. Мы должны сами uh, отречь себя от привязанности к этому материальному телу. So all of these problems and relationships is coming due to ignorance. Поэтому все эти проблемы в общении, они приходят вследствие невежества. Somebody is insulting us because they think I am the body. Кто-то оскорбил нас, мы чувствуем, что кто-то оскорбил нас, потому что мы считаем себя телом. And if I feel insulted, that is my ignorance. Поскольку он считает себя телом, а если я при этом чувствую себя оскорбленным, это вследствие моего невежества. The nature of the soul is to be joyful. Природа души быть наслаждаться, быть радостным. Brahma Buddha Pratan Atma. One who understands that he is a soul, he will be a joyful soul. Текст из Бхагавадгиты говорит о том, что тот, кто осознал себя даже душой, наслаждается как душа. So we have to. We have to come out of that ignorance. How to get out of the bodily concept of life? Do you know? By Krishna consciousness. By chanting and hearing and doing devotion of self. Very secret. Это очень секретный способ. 
мой, мой вопрос теперь, так если мы сейчас слушаем, повторяем и занимаемся первым служением, почему же мы все-таки в телесной концепции? But, uh, my question, Raj, uh, but if we now try to continue our hearing, chanting and uh, reading, uh, why are we in the same place, why are we... Um, Слишком мало читаешь. Слишком мало воспеваешь. Слишком некачественно воспеваешь. If you hold on to the bodily concept of life, then it will be more difficult. Если держаться при этом еще за телесную концепцию жизни, то, конечно, будет труднее. You have to let go. You have to be willing to give up that bodily conception. Нужно самому хотеть ее отпустить сначала, эту телесную концепцию жизни. So, yes, if, if you're, if you're choked, Still holding on, thinking, I don't want to give up my body. <laughs> Если ты сам продолжаешься держаться, о нет, я не отпущу свою телесную концепцию жизни, ты что ты хочешь? We're so attached to this body. Мы слишком привязаны к этому телу. And just giving us so many miseries, but we're so attached to it. А, а столько беспокойств, но мы при этом так привязаны. So this is our ignorance. В этом наше невежество. There's a story about the, the man came to his guru, Guruji, you know, how can I get detached from the material thing? А есть история, как один человек пришел к своему гуру и сказал, гуру же, как мне отречься от материальных вещей? So Guru said, oh, just wait a little while, I will tell you in a little while. И Гуру сказал, сейчас немножко подожди, я тебе сейчас скоро отвечу. So that afternoon, the, the disciple, he heard this Guru calling out, help, let me go, let me go. И где-то после полудня ученик услышал, как ученик кричит, помогите мне, отпусти меня, отпусти меня. Ah, oh, what's wrong? My guru is in trouble. He went running to see his guru. Этот ученик перепугался Боже мой, что это? Что случилось с моим гуру что-то? И он побежал срочно. His guru was holding a tree, and he was shouting, "Let me go! Let me go!" И он увидел, как гуру обхватил крепко дерево и кричит: "Отпусти меня! Отпусти меня!" The disciple looked at the guru and said, "My guru, what's wrong?" He said, "I want to get free from this tree." Ученик вообще пешил. Он спрашивает гуру, а что происходит? А гуру говорит, я хочу, чтобы меня дерево отпустило. Гуру, гуру, then looked at him. The disciple said, "Yes." He said, "How to get free of the tree?" The, the, the disciple said, "Guru, you're holding on to the tree." So the guru said, "Yes." You're holding on to the material thing. И гуру спросил ученика, так как как мне сделать, чтобы гуру, чтобы дерево меня отпустило? Ученик говорит, так это же вы держите дерево. Гуру говорит, да, это ты держишься за материальные вещи. The tree is not holding on to me. I was holding on to the tree. Дерево меня не держит, это я держу за дерево. The same way we're attached. We we the 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 material things we value, they're not holding on to us. We're holding on to them. И материальные вещи, в которых мы видим ценности, это мы держимся за них, а они держатся за нас. We we have to let go. Поэтому мы должны отпустить. And how to let go? И как отпустить? Hold on to Krishna. Схватиться за Кришну. Instead of holding on to the material world. Hold on to Krishna. Вместо того, чтобы держаться за материальный мир, нужно держаться за Кришну. By chanting his name and by worshiping him and reading the books about him. А воспевая его имя, поклоняясь ему, читая книги о нем. Change our attachment. Просто поменять привязанность. From the material to the spiritual. С материальным на духовное. Then you can get. 
тогда мы сможем освободиться. Yeah, we have to be attached to something. You're going to be attached to something. So change the attachment. Конечно, мы должны быть к чему-то привязаны. Нужно просто поменять эту привязанность. Just put Krishna there and become attached to him. Поместить на это место Кришну и стать привязанным к нему. Mm-hmm. Question in the chat. Вопрос по русски почитаю. От его отешающий вопрос. Преданные часто считают, что если кто-то стал пролинкой или птичкой на голоке, а не гопи или манжарев, это значит что-то не так с его бхакти. Его бхакти было несовершенным, не дотянул до уровня гопи. Так ли это? The question from Devotees often think that if somebody in a spiritual world not become a, a, a Это не так. Everyone can design, everyone in the spiritual world, they take forms according to how they desire to serve Krishna. Все в духовном мире, каждый в духовном мире получает форму в соответствии со своим желанием служить Кришне. So if someone becomes a blade of grass or a little bird in the spiritual world, They've taken that form for the pleasure of Krishna. Поэтому, если в духовном мире кто-то стал травинкой или птичкой, это значит, что он хотел таким образом доставить, именно так доставить удовольствие Кришне. But in order to enter into the spiritual world, in this Krishna's abode, you have to be a pure devotee. Потому что, чтобы вообще попасть в обитель Кришны, So all pure devotees just simply desire to please Krishna. А все чистые преданные только и думают о том, как доставить удовольствие Кришне. Until they take different forms for the pleasure of Krishna. Просто это желание доставить удовольствие Кришне принимает разные формы. So sometimes they may take the form of a blade of grass, or they may take the form of a bird. Таким образом, это желание доставить удовольствие Кришне принимает форму травинки или птички. It, it Но это не уменьшает, не принижает их положение. Кришна любит всех своих преданных. Вдумайтесь, как удачлива травинка, которая получает пыль с лопастных стоп Кришны. Uddhava wanted to take birth like that as a place of a piece of grass to get the dust from the gopis. So a blade of grass is a very exalted position in the spiritual world. They're in touch with the lotus feet of All the great devotees. If we should be so fortunate to take birth as a blade of grass, that is that is the high that's the perfection of life. Если мы станем настолько удачливы, чтобы стать травинкой в духовном мире, это будет высшим совершенством нашей жизни. And little birds, they can fly around and they can also go and sit on on Krishna's hand and they can sing for Krishna, they give pleasure to Krishna. А маленькая птичка летает и поет вокруг, и она может сесть на руку Кришны и петь для Кришны. There are many parrots in the service of Radha and Krishna. А, очень много попугайчиков в служении Радхи и Кришне. We have two parrots on the altar today. Вот сегодня у нас два попугайчика на алтаре. Mm-hmm. So, They're engaged in the service carrying messages between Radha and Krishna. Они также заняты в служении передавать послания между Радой и Кришной. You think that's a small position? 
Как вы думаете, это маленькое положение? Это очень и очень удачное положение. Any other question? Ru руки в чате есть? Да, руки в чате не вижу. Ой. А что есть? Нет, 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 Mm -hmm. uh, the continuum katha about holding our material attachments. Like Ananda Shyam asked, if I cannot uh, give up, uh, how to give up the material attachment? Well, just keep chanting. Offensive chanting is better than not chanting. Даже оскорбительное воспевание лучше, чем никакого воспевания. You maintain material attachment. So keep chanting. Сохранение материальной привязанности, но продолжать воспевать. And Krishna gradually takes away your material attachment. Krishna постепенно заберет все ваши материальные привязанности. Так же. The things which you are attached to, you realize that you cannot keep them forever. А те вещи, которыми вы привязаны, когда-то в один момент вы осознаете, что вы не можете их вечно хранить. С течением времени все члены нашей семьи, мы с ними теряем, теряем связь, мы их потеряем. Дети вырастают, уходят. Material attachments. What are you attached to? То есть, вот остальные какие материальные привязанности еще остались? You have a motor car. It gets old. У вас есть it it gets old. Yeah, the car gets old. А если у вас есть машина новая, она потом становится развалюхой. It breaks down. One day you have to sell it, get a, find another car. А ломается, потом она нужно продавать другую машину. All these material attachments are all temporary. Все эти материальные привязанности они временные. Krishna takes them away. Krishna их забирает. And then we're left helpless. И тогда мы остаемся без помощи. We just have to hold on to Krishna. Все, что мы можем теперь, это держаться за Кришну. So we, the material attachments will be gone in course of time. Поэтому материальные привязанности уйдут в свое время. Но служение Кришне вечно. Оно всегда есть. Нужно просто продолжать воспевать. И постепенно разовьется привязанность к святому имени. Если вы читаете Прабхупаду, все больше и больше вы становитесь более к ним. Чем больше читать книги про упады, тем больше развивается к ним вкус, привязанность. А вы прошли бхакти шастры? Yes. You did it? Да, закончил. Did you do bhakti vai ba? А прошли бхакти вай ба? No. Well, you can do bhakti vai ba. Занимайтесь бхакти вай ба. Джар! You all have to study. Вы все должны изучать. The course is on The courses are available online. Bhakti Shastri, Bhakti Vaibhav. Каждый из вас должен что-то изучать. Сейчас курсы доступны онлайн. Bhakti Shastri, Bhakti Vaibhav. Regular reading of Prabhupada's books. Это дает регулярное чтение книг Прабхупада. It's very helpful for you to get free of material attachment. Очень помогает в освобождении от материальных привязанностей. Jai Pataka Swami Maharaj has been doing the courses himself. Jai Pataka Swami sam prakshol ati kursi. He cannot see very well and he cannot write or read, but he speaks. On ne može vidit harašo i ne može čitat, no prezmasit. 
so has somebody that will be there to write down everything. А он их ведет, я так понимаю. Но он не может тебе говорить, он не может слушать, читать, писать, и он говорит, он там записывает. Somebody is reading to him all the day, so he's hearing. То есть есть человек, который записывает, и есть человек, который читает ему везде. And in this way, he's answering all the, he's doing all the courses. И вот так вот он весь курс проходит. And he's encouraging all of his disciples. He has many disciples. И так он своим примером вдохновляет множество своих учеников. Encouraging them all to also study Prabhupada's books. Он этим примером показывает, вдохновляет, что вы тоже должны изучать книги Прабхупада. Very important for all of us. Это очень важно для всех нас. Maybe are you second initiated yet? Oh, was she not third in sense? No, no, no. So he said, Jatta Thakur Maharaj, he has a program. Anybody wants second initiation, he will tell them. First of all, finish Bhakti Shastri. Как только Jatta Thakur Maharaj. Как только Джейпа Такима Хараджу обращается за твою инициацию, он сразу говорит, только после второй, только после курса Бхакти Шастры. Потому что Брама должен быть образованным. Брама не должен быть неграмотным. Он должен знать философию. To get all the devotees to, to learn the philosophy. Очень важно для преданных изучать философию. Read Prabhupada's books. Читать про книги Прабхупада. And it's it's better to study them in a course rather than just read them on your own. И лучше, чем просто самому читать, это изучать на курсе. You read on your own. You know, we read. What did we read? I forget. I don't remember. We don't. You don't take in very much. Когда мы сами читаем, мы так не погружаемся, что мы там запомнили. But if you read in, if you do it in a course, then you learn so many things. Но если вы проходите на курсах, на куда обучающих курсах эти философии книги, то вы запоминаете куда больше. So you finish Bhakti Shastri. А значит, вы закончили Bhakti Shastri? Yes. So you you should be giving classes. Ah, he already give class to me. Yeah, he gives Shiva Bhagavatam class on Saturday evening. Yeah, very nice classes. Interesting to hear. Studied Bhakti Shastri. Ah, you mean you mean give classes on Bhakti Shastri? Or just can do can do the teacher training course? Ah, может быть станете учителем по курсу. And teach teach. Он может пройти по вот этот курс, где еще вот это. Да, и обучать. Почему не после? А почему меня что? Почему не вы? А, he said, why not? Why am I? Why not she or he? Я я. Другой раз видел, я понимаю все. Yes, everyone. Каждый. You all have to preach. А все должны проповедовать. Каждый должен. And that way there will be more devotees. Ah, нам нужно больше преданных. The question, Gurmaj, from Mat Bhaktina Nastasia, is there any living entities in Atom? Because she quoted some verse in Shri Mat Bhagavatam, said Kanto, a supreme lord. Entered in atom, living beings also there are in every atom. Question: Is there any living beings in atom? Да. Цитата: Верховный Господь вошел в атом, живые существа тоже есть в каждом атоме. Вопрос: Есть ли живые существа в атоме? Well, we know the Lord is there in every atom. We know the super soul Paramatma is there within every atom. Мы знаем, что Верховный Господь в образе Параматмы и Святой Души находится в каждом атоме. And we know also there are tiny living entities like the Indra Gopa. И мы также знаем, что существуют мельчайшие крошечные живые существа, такие как Индра Гопа. So there are living entities in many things, like within water, there's so many different living entities. 
есть же, например, в воде растворены мельчайшие живые существа. And in the air, there's often different germs and bacteria. В воздухе есть какие-то мельчайшие бактерии. So, yeah, there are living entities everywhere. Да, живые существа есть повсюду. So that's why we have to chant Hare Krishna all the time. We have to give Krishna consciousness to all the living entities. <laughs> we have to all the <laughs> By the loud chanting. <laughs> okay. mm -hmm. Hare Krishna, Srimad Bhagavatam ki Jai, Shri Prabhupada ki Jai, Bhaktivinoda Shri Maharaj ki Jai.